ഹലോ നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എ ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേരള സർവീസ് റൂൾസ് കെ എസ് ആറിൻ്റെ ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ തെറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് കരുതി പക്ഷേ ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടാതെ ആറ് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് എപ്പിസോഡുകളും നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ആറിൻ്റെ എക്സാം നമുക്കറിയാം കെ എസ് ആർ ഹയർ എക്സാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ പി എസ് സി അയച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി അധിക ദിവസമില്ല അതുകൊണ്ട് കെ എസ് ആറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലാസ് കൂടി നമുക്ക് എ ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഫോറിൻ സർവീസ് അന്യ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോസ് കെ എസ് ആറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയോ മറ്റ് എം ഒ പിയുടെ അങ്ങനെ മറ്റേതെങ്കിലും പേപ്പറുകളുടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ എ ജെ ക്രിയേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്ന ബോക്സിൽ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് എ ജെ ക്രിയേഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്ന പേജിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ മുകളിൽ തന്നെ വീഡിയോയുടെ നേരെ ചെ അടുത്ത് തന്നെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കുക ചിലർ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പബ്ലിക് അൺലിസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അത് വരാഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കാക്കി അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലേ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി കെ എസ് ആറിൻ്റെ എക്സാം നടക്കുന്ന തലേ ദിവസമാണെങ്കിൽ കൂടി രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം കൂടി നിങ്ങൾ ആ കെ എസ് ആറിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ അധികം മാർക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ പെൻഷൻ റൂളിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇനിയും പെൻഷൻ റൂൾ സംബന്ധിച്ച് കുറേ ക്വസ്റ്റൻ ആൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നൽകാമെന്ന് കരുതുകയാണ് എങ്കിലും ഈ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലത് കിടക്കും നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് കെ എസ് ആർ ഹയർ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫോറിൻ സർവീസാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അതായത് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേരളത്തിലെ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയോ വകയല്ലാത്ത അവരുടെ ഒന്നും ഇതില്ല അല്ലാത്ത അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും അന്യ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലേ അവിടെയൊന്നും ഇതിലല്ലാത്ത സാലറി അലവൻസുകളും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അങ്ങനെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫോറിൻ സർവീസ് അഥവാ അന്യ സേവനത്തിലാണെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഫോറിൻ സർവീസ് എന്താണെന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതിന് സർക്കാർ അനുമതി വേണം അങ്ങനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സർക്കാരാണത് സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫോറിൻ സർവീസ് സംബന്ധിച്ച് കുറേയധികം നിബന്ധനകളുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് നിബന്ധനകൾ പറയാം ബാക്കി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബാക്കി മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ബില്ലിംഗ് ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഫോറിൻ സർവീസിന് നിയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബില്ലിങ് കൂടാതെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ വകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനെ നീക്കുന്നതിന് ഈ റൂള് ബാധകമല്ല അല്ലേ ബില്ലിങ് വേണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൂള് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എ കെ എസ് ആർ വോളിയം വൺ പേജ് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത്
അഞ്ച് വർഷം വരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അഞ്ച് വർഷം വരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം വൺ ഇയർ ആണ് സാങ്ഷൻ നൽകുന്നത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ആണ് ഫോറിൻ സർവീസ് നൽകുന്നത് പിന്നെ അത് പുതുക്കി പുതുക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷം പുതുക്കി പുതുക്കിയാണ് അഞ്ച് വർഷം വരെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താ മാക്സിമം പീരീഡ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മാക്സിമം എത്ര പീരീഡാണ് സർവീസ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇയർ പുതുക്കി പുതുക്കി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ സർവീസ് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കാം ഇഫ് ആൻ ഓഫീസർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ബൈ ലോൺ ലീവ് ആ എന്താണ് ഒരു ദിവസത്തിന് അവധിയിലിരിക്കെ അല്ലേ അവൻ അയാൾ അദ്ദേഹം ലീവിലിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവധിയിലിരിക്കെ ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷനും വായിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സീസ് ടു ബി ആൻഡ് സീസ് ടു ബി ഓൺ ലീവ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താ ഫോറിൻ സർവീസിന് നിയോഗിച്ച തീയതി മുതൽ അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനുവദിച്ച ബാക്കി ലീവ് റദ്ദാകും അല്ലേ ലീവിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ ലീവ് റദ്ദായി മാറും പിന്നെ അയാൾ ഉടനെ ജോലിക്ക് കയറേണ്ടി വരും ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറേണ്ടി വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സീസ് ടു ബി ആൻ ലീവ് നിന്ന് പോവും ലീവ് ലീവ് നിന്ന് പോവും അല്ലേ ഡേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ആ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഡേറ്റ് മുതൽ ലീവ് റദ്ദായി മാറും അടുത്ത് നോക്കാം ദി മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഫോറിൻ സർവീസിന് മാക്സിമം പീരീഡ് അഞ്ച് വർഷമാണ് അത് മറക്കാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അതോറിറ്റി കോമ്പിറ്റ് ടു സാങ്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ആ ഫോറിൻ സർവീസ് ലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കുന്നുള്ള അതോറിറ്റി ആ അതിൻ്റെ അധികാരം ആർക്കാണ് സാങ്ഷൻ ആർക്കുകയാണെന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതോറിറ്റി കോമ്പിറ്റ് ടു സാങ്ഷൻ നൽകാനുള്ള പവർ അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഒരു ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ വേണം നോക്കാം എന്താണ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടഡ് ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ഷാൽ ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇനിഷ്യലി ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇയേഴ്സ് ഓൺലി ഓഫീസേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടഡ് ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ഷാൽ ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇനിഷ്യലി ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇയേഴ്സ് ഓൺലി അതായത് ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തുടക്കത്തിൽ അല്ലേ അറ്റ് എ ടൈം തുടക്കത്തിൽ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നൽകുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അഞ്ച് വർഷത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് ആരംഭത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഫോർ എ പീരീഡ് വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് നൽകുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കാം എ ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ഓൺലി ഇഫ് ഹി ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ഫോർ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതം വേണം അല്ലേ ഓൺലി ഇഫ് ഹി ഈസ് വില്ലിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ ഓൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ബി റെമിറ്റഡ് ടു ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എന്താണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ ഓൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ഫോറിൻ സർവീസ് ഇരിക്കുന്നില്ല ഫോറിൻ സർവീസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെൻഷൻ സംഭാവന ടു ബി റെമിറ്റഡ് ടു ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് എന്നാണ് അത് ഫോറിൻ സർവീസിലേക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ
the right of deputation allowance granted to officers on foreign services dash endana ipo choichirikkunnathu the right of deputation allowance adanthu deputation allowance granted to officers on foreign service ah foreign service irikkunna udyogasthana deputation allowance etra rupayana etra rate laana kodukkunna na parayunnu adin answer endha not admissible aanu karan endha ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് പറയുന്നത് സംഭവമില്ല ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് മുമ്പ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുമ്പിനുള്ള ഒരു ഒരു റൂൾ അത് മാറ്റിയായിരുന്നു പിന്നീട് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് വർഷം വരെ ആണ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സിമം അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് സർവീസ് ആ അഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതില്ല ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഒരു ദിവസത്തിന് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നോട്ട് അഡ്മിസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വെൻ ആൻ ഓഫീസർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേഡ് Uh, when an officer is transferred to foreign service, the payment of joining time pay will be the liability of dash. Uh, when an officer is transferred to foreign service, the payment of joining uh, time pay join time pay will be the liability of. Our udyogasthane foreign service leke transfer cheyum board joining time ile. അല്ലേ പ്രവേശന കാലം അതിൻ്റെ ശമ്പളം ആരുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കും ആരാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് ജോയിനിങ് ടൈമിലെ ശമ്പളം ഒരു പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഉണ്ട ഒരാൾ ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് പോയി അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോഴുള്ള ജോയിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ജോയിനിങ് ടൈം ജോയിനിങ് ടൈം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാധ്യത അതിൻ്റെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ബാധ്യത ആർക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ആരാണ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ അതോറിറ്റി സാങ്ഷനിങ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ ഫോറിൻ എംപ്ലോയർ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ ഫോറിൻ എംപ്ലോയറുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത അതോറിറ്റി ആണ് ഏത് ഓഫീസിൽ നിന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ആ അതോറിറ്റി ആണ് നൽകേണ്ടത് അത് ഫോറിൻ എംപ്ലോയറുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നോക്കാം എ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഫോറിൻ സർവീസ് റിക്വയേഴ്സ് ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡാഷ് ആടെയാണ് സാങ്ഷൻ വേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ ആണ് ഫോറിൻ സർവീസ് ട്രാൻസ്ഫർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ ആണ് സർവീസ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓഫീസർ റിസീവ്സ് ഹിസ് പേ വിത്ത് സാങ്ഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം എനി സോഴ്സ് അതർ ദാൻ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന സേവനത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഫോറിൻ സർവീസ് അല്ലേ ഫോറിൻ സർവീസ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ അതാണ് സർവീസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓഫീസർ റിസീവ്സ് ഹിസ് പേ വിത്ത് സാങ്ഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം എനി സർവീസ് അതർ ദാൻ കൺസോർഡേറ്റ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറിൻ സർവീസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഹു ഈസ് ദ അതോറിറ്റി കോമ്പിറ്റൻ ടു സാങ്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ കേസസ് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോറിൻ സർവീസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവിങ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഇമോളിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോറിൻ സർവീസ് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സാങ്ഷൻസും അതുപോലെ ഫോറിൻ സർവീസിൻ്റെ കാലയളവ് കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിന്നെന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള കാലയളവാണ് പ്രോ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇമോളിമെൻസിൻ്റെയും പിന്നെന്താ നിയമങ്ങളിലെ ഇളവുകളുടെ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് അവയുടെ നിബന്ധനകളിൽ വ്യത്യാസം ഉൾപ്പെടാത്ത ഫോറിൻ സർവീസിൻ്റെ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും ഒക്കെ ആർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അത് ഉള്ള അധികാരം ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓക്കെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ റിപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് അത് വേണ്ട അപ്രൂവൽ വേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദ അഡ്മിനി അതാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം ലോക്കൽ ഫണ്ട് ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വിച്ച് റൂൾ ഈസ് മെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്താണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓ
his pay and allowance from the source other than the consolidated fund of india is said to be on then when an officer is drawing his pay and allowance from the source other than the consolidated fund of india is said to be then when a foreign service on it i'm not part of the foreign service now the uh in another team duty does not includes താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്താണ് ജോയിൻ ടൈം ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാം പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ടെമ്പററി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അല്ലേ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലാത്തതാണ് ഏതാ ടെമ്പററി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ പീരീഡ് ഫോർ വെൻ വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ക്യാൻ ബി ഓർഡേഡ് അറ്റ് എ ടൈം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ടു ഫോറിൻ സർവീസ് ക്യാൻ ബി ഓർഡേഡ് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു വർഷ ഓരോ വർഷത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ഫോറിൻ സർവീസിലേക്കുള്ള ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമാണ് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വർഷമാണ് പിന്നെ വർഷാവർഷം പുതുക്കിയാണ് മാക്സിമം അഞ്ച് വർഷം വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ വൺ ഇയർ മറക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത വൺ റൂൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ പേ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഡാഷ് പാർട്ട് വൺ കെ എസ് ആർ എന്താണ് റൂൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോ ലോക്കൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് പേ ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച റൂള് കെ എസ് ആർ ഏതിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട് വൺ വൺ ഫൈവ് നയൻ ആണ് അവിടെ നോക്കാം ആൻ ഓഫീസർ വാസ് റിലീവ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ സർവീസ് ടു ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഓൺ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് മെയ് ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് ചാർജസ് ഓഫ് ഹീസ് പോസ്റ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ജൂൺ ആഫ്റ്റർ അവൈലിംഗ് ജോയിനിങ് ടൈം അലോട്ട് ബൈ ദ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി He is said to have reverted to foreign service on dash. The answer is the phone on of first. What is the question? May 24th, after the night, May 24th, after the night, one of the days, foreign service, one of the days, relieve you. That is why, Anuvadicha joining, relieve the day, that is why, Anuvadicha joining time, preparation is the same thing. പ്രവേശന കാലത്ര ദിവസമാണ് ആറ് ദിവസം പിന്നെ ജേർണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് ദിവസം പ്രിപ്പറേഷൻ ജേർണി ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം ജോയിനിങ് ടൈം മാക്സിമം എടുത്ത് ഫുൾ എടുത്തിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ചുമതലയിട്ടു ഫോറിൻ സർവീസിൽ ചുമ ചു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫോറിൻ സർവീസിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത് എത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് പുതിയ സർവീസിൽ അന്നാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് അദ്ദേഹം റിലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നത് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ജോയിൻ ചെയ്തത് ആ ദിവസമാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലിനും ഒന്നിനിടയ്ക്കുള്ള ജോയിനിങ് ടൈമിൻ്റെ ശമ്പളവും അലവൻസും ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോറിൻ സർവീസിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ അദ്ദേഹം വന്നത് ആ അവിടെ നിന്നാണ് എവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡ്യൂട്ടി അവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താ എന്താ പറയുക ഈ സൈഡ് ടു ഹാവ് റിവേർട്ട് ടു ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫോൺ ആൺ ഫോൺ ഓൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം സർവീസ് മടങ്ങിയെത്തിയതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ ഓൺ ഓഫ് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് ഫോറിൻ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാല പരീക്ഷ ചോദിച്ച മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നോട്ട് കുറിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ കെ എസ് ആറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മിക്കവാറും അപ്പൻഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് പിന്നെ നമുക്ക് പെൻഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ കെ ടി സിയുടെ എക്സാമും ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പതോ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടു കറക്റ്റ് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നാണ് കെ എസ് ആറിൻ്റെ ഹയർ എക്സാം പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതും ആണ് കെ ടി സിയും ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്